tienes papás en casa, no las desperdicies hace esta sencilla y deliciosa receta que a tu familia le encantará. Iniciaré esta receta colocando en una olla medio kilogramo de papas. Luego le añadiré agua suficiente hasta cubrirlas por completo. Tapar y dejar hervir a fuego medio alto durante 20 minutos o hasta que estén blandas. Pasado el tiempo y que estén blandas, retirar la olla de la estufa y esperaré a que se enfríen las papas. Cuando se haya enfriado, la añadiré a un bolu y con un palillo, pincharé todas las papas. De esta manera nos aseguraremos de que nuestras papas coja todo el sabor de la mezcla que haremos más adelante. Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Estoy segura de que querrás hacerla todo el tiempo. Cuéntame si conoces otra receta de papas hervidas, me encantaría saber tu receta. A continuación en un recipiente de vidrio con tapa, agregaré todas las papas. Si las papas te han quedado muy blandas añádela despacio al recipiente para así evitar que se rompa. En un bol vamos a preparar la mezcla líquida. Para esto añadiré 200 ml de aceite de oliva, 200 ml de agua, 200 ml de vinagre blanco, 5 dientes de ajo machacados, una cebolla cortada en cubitos bien pequeños, medio pimiento verde cortado en cubitos pequeños, medio pimiento rojo cortado en cubitos bien pequeños, un buen poco de cilantro picado finamente, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra, y voy a mezclar muy bien estos ingredientes. Esta mezcla que estamos preparando junto con las papas es una combinación perfecta y una exquisitez de sabores. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Gloria Paredes desde Chile, Wadi Villareal desde Costa Rica y María Angélica desde Italia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora agregaremos toda esta mezcla al recipiente donde tenemos las papas, añadiéndolo poco a poco y mezclando hasta rellenar el recipiente. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encantan las papas para enviarte un saludo muy especial. Tapar el recipiente y lo llevaré a la nevera durante dos horas, pero si deseas dejarlo toda la noche mucho mejor. Y ya nuestra receta está lista hemos realizado unas deliciosas papas marinadas con un condimento casero, aparte de ser una receta fácil y rápida, queda bien sabrosa, aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no te olvides de suscribirte en YouTube como Recetas con Sabor Activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. Próxima receta.